ప్రైజ్ లాడ్ హాలలోయ మరొకసారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకం అందరూ తెలియజేస్తున్నాను మరలా మరొకసారి ఈ విధంగా మీ ముందుకు వచ్చి ఇలాగే దేవుని యొక్క మాటలు ప్రకటించడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమా ఘనత ప్రభావములు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమునికి నేను చెల్లిస్తున్నాను మరి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశించే ముందు ఒక ఎంత ప్రార్థన చేసుకొని ముందుకు కొనసాగిపోదాం ప్రేమ గల తండ్రి కృప కలిగిన దేవ మీ కొందనాలు ఇంతవరకు మీరు మా ఏడలో చూపించిన నీ ప్రేమను నీ కృపను బట్టి మీ కొందనాలు తెలియజేస్తున్నాము తండ్రి అన్ని విషయాల్లో కూడా మా ఏడలో మీరు సహనముగా ఉండి నీ కృపను మా ఏడలో విస్తరింపచేసి అన్ని విషయాల్లో కూడా మమ్మల్ని దీవించుచు ఉన్న దేవ మీ కొందనాలు తండ్రి మా శక్తి చేత కాక బలము చేత కాక నీ ఆత్మ సహాయం ద్వారా మా ప్రతి అవసరతను ప్రతి స్థలంలో కూడా తీరుస్తూ తండ్రి మా తలలను పైకెత్తుచున్న దేవ మీ కొందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇదిగో నా తండ్రి యొక్క సమయంలో నీ వాక్యాన్ని మేము ఆలోకించుచుండగా వినగలిగిన చెవులు గ్రహించగలిగిన హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి ఆకాశం యొక్క ద్వారములు తెరవండి తండ్రి నీ పరలోకపు సన్నిధిని మాకు దయచేయండి నీ యొక్క స్వరాన్ని మాకు వినిపింపచేయండి పడిపోయిన కృంగిపోయిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా లేవనత్తండి మేమందరం కూడా నీ సన్నిధిలో బలపరచబడుకు దీవించబడుకు కావలసిన మాటలు మాకు దయచేసి ఎత్తైన స్థలంలో మమ్మల్ని నడిపించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ అవడు హలో మరొకసారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక మాటను మనం చదువుకుందాం దావిది రాసిన కీర్తనలు ముప్పై అధ్యాయము పదకొండవ వచనము పన్నెండవ వచనాన్ని చదువుకుందాం నా ప్రాణము మౌనముగా ఉండక నేను కీర్తించినట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు నీవు నా గోనె పట్టను విడిపించి సంతోష వస్త్రము నన్ను ధరింపజేసి ఉన్నావు యహోవా నా దేవ నిత్యము నేను నిన్ను స్థుతించేదను పదకొండవ వచనంలో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు కదా నా ప్రాణము మౌనముగా ఉండక నేను కీర్తించినట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు నా ప్రాణము మౌనముగా ఉండకుండా నిన్ను కీర్తించినట్లుగా ఆమెన్ హలలుయ దేవుడు దావేది జీవితంలో అనేకమైన గొప్ప కార్యములు జరిగించాడు అవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు దావేది ఇక్కడ మాటలో దేవుని దావేది అడలో జరిగించిన కార్యం ఆవిడ కనపడుతుంది దావేది అంటున్నాడు కదా ప్రభు నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యముగా మార్చివేశావు నీవు చేసిన ఆ కార్య బట్టి నిన్ను నిన్ను స్థుతించకుండా నిన్ను గనపరచకుండా నేను వండలేకపోతున్నాను ప్రభా నువ్వు చేసిన మేలును బట్టి ప్రతి స్థలంలో ప్రతిరోజు ప్రతి సమయమున నీ నామము నేను స్థుతిస్తూనే ఉన్నాను ప్రభు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంట అతడు యొక్క బాధలో అతడు కార్చున్న కన్నీటిని దేవుడు నాట్యముగా మార్చివేశాడు అంట కన్నీటిని తీసివేశాడు అని లేదు కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మార్చాడు మారుస్తున్నాడు ఏమి మార్చాడు దేవుడు అక్కడ కన్నీరు కార్చే స్థితిలో నుండి సంతోషకరమైన స్థితిలోనికి వెళ్ళినట్లుగా దేవుడు సహాయం దయచేసాడు లేదంటే కన్నీటినే దేవుడు నాట్యముగా మార్చివేశాడు దేని గురించి అయితే దావిదు కన్నీరు కారుస్తున్నాడో దేని గురించి అయితే దావిదు దేవుని దగ్గర దుఃఖిస్తున్నాడో అదే విషయంలో అదే పరిస్థితిలో దేవుణ్ణి స్థుతించే విధంగా దేవుణ్ణి గనపరిచే విధంగా దేవుడు కార్యం జరిగిస్తూ ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ ఈ మాట మనకు అర్థం కావాలంటే స్పష్టంగా కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేశాడు అంటే దేని గురించి అయితే బాధపడుతున్నాడు అది దేవుడు తీసివేయలేదు కానీ దానినే దేవుడు దావిదికి దీవెనకరంగా మార్చివేశాడు ఆమె హలలుయ దానినే దేవుడు దావిదికి ఎలా మార్చాడు దీవెనకరంగా మార్చి అందుకేమంటున్నాడు నా కన్నీరు తీసివేసావు ప్రవ్వా మరలా నాకు నాట్యాన్ని ఇచ్చావు ప్రభా అని చెప్పట్లేదు కానీ నా కన్నీటినే నువ్వు నాట్యముగా మార్చివేసావు ప్రభా నేను ఎక్కడైతే కన్నీరు కారుస్తున్నానో అక్కడే నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తున్నావు ఎవరిని బట్టి అయితే నేను దుఃఖిస్తున్నానో వారిని బట్టి నాకు ఆనందం ఇస్తున్నావు ఎక్కడైతే నేను ఏడుస్తున్నానో అదే స్థలంలో తిరిగి నేను సంతోషించే విధంగా నువ్వు నన్ను నిలబెడుతున్నావు ప్రభా ఆమె హలలుయ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు బైబుల్ ఒక మాట ఉంది పిడికడ విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చు చూపు విత్తువాడట సంతోష గానముల చేత పనులను మోసుకుంటూ వస్తాడట ఏ స్థలములు అయితే దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఏడుస్తూ విత్తనాలు విత్తారో అదే స్థలంలో సంతోషంతో పనులను మోసుకుంటూ వచ్చారంటే ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు నేను గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఏ స్థలమును గురించి ఏ వ్యక్తిని గురించి ఏ విషయాన్ని గురించి అయితే ఏడుస్తున్నావో అదే సిచ్యువేషన్ అదే పరిస్థితిని దేవుడిని ఖచ్చితంగా మార్చగలడు ఆమె హలలుయ పిడికడి విత్తనములు పట్టుకొని ఏడ్చుచు వెళ్ళేవారు సంతోష గానములతో పనులను ఎలాగైతే మోసుకుంటూ వస్తారో ఏ భూమి దగ్గర ఏ నేల దగ్గర అయితే నువ్వు ఏడుస్తున్నావో అదే నేలలో నువ్వు తిరిగి సంతోషిస్తావు ఈ మాట మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఈ రోజు అన్ని విషయాల్లో అనేకమైన సంగతుల్లో ఏడుస్తూనే ఉంటాం మనం బిడ్డల గురించి కానీ భర్త గురించి కానీ భార్య గురించి కానీ పరిచర్య గురించి వ్యాపారం గురించి ఉద్యోగం గురించి కన్నీరు కార్చేటువంటి పరిస్థితులు అనేకమైనవి 
అనేక మీ లోకములు ఎవరో కూడా మన కన్నీరు తుడుస్తారేమో మన కన్నీరు కార్చుకుంటే మనకు సహాయం చేస్తారేమో కానీ మన కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చేవాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు ఈరోజు నువ్వు కార్చే ప్రతి కన్నీటి కూడా మార్చగలిగిన దేవుడు నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు ఆమె హలలు ఆయన నీ కన్నీటిని దాటి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు ఆయన కన్నీటి ప్రార్థన ఏ రోజు కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు బాధలో ఉన్న వారిని నలిగిన వారిని ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని దుఃఖంలో ఉన్న వారిని ఎన్నడైగానే దేవుడు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ముఖ్యంగా నలిగిన వారిని విరిగిన వారిని త్రోసివేయబడిన వారి వైపు ఆయన ముఖ్యంగా చూస్తున్నాడు ఈ రోజు నీ జీవితము కూడా మొత్తము కూడా దుఃఖమయంగా కనబడుతుంటే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం అంతా అనేక మంది బాధల చేత నెట్టివేయబడి ఈ ఆఖరి నెలలో కూడా ఇంకా దుఃఖం తొన్నట్లయితే దేవుడిని దర్శించబోతున్నాడు ఎవరిని బట్టి అయితే నువ్వు ఏడ్చావో దేనిని బట్టి అయితే నువ్వు కన్నీరు కార్చావో అదే స్థితిలో అదే పరిస్థితుల్లో దేవుడిని తల పైకి ఎత్తబోతున్నాడు పరిస్థితులు ఏమీ మారకపోవచ్చు రోజులు ఏమీ మారకపోవచ్చు జీవితం ఏమీ మారకపోవచ్చు కానీ దేని గురించి అయితే నువ్వు బాధపడుతున్నావో నీ కుమారుడు మారలేదని బాధపడుతున్నావా నీ కుమారుడి వారే నువ్వు దీవించబడతావు నీ భర్త మారట్లేదని నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదా నీ భర్త విషయంలోనే నువ్వు నాట్యముగా ఉండేటువంటి సంతోషాన్ని దేవుడు దయచబోతున్నాడు ఎక్కడైతే నువ్వు బాధపడుతున్నావో ఎవరిని బట్టి అయితే నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావో అక్కడే దేవుడు నీకు సహాయం చేయబోతా ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ నీవు దుఃఖపడుతున్నప్పుడు కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు అనేక మంది చూసి గేళ్లు చేయొచ్చు అనేక మంది చూసి అవమానకరంగా ఉండొచ్చు నీకు ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు కానీ బైబుల్లో ఒక మాట ఉంది దావి దండడు కదా నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనపు బల్లను సిద్ధపరిచావు ప్రభా ఎవరి ఎదుట శత్రువు ఎదుట మన మరణాన్ని మన ఓటమిని మన యొక్క కీడును కోరుకే కోరుకునేటువంటి శత్రువు ఎదుట ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి స్థానాన్ని దేవుడు తన బిడ్డలకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడట అందుకే దావిది అంటున్నాడు కదా నా ప్రాణము మౌనంగా ఉండకుండా నేను కీర్తించినట్లుగా ప్రభా నేను ఇంకా మౌనంగా ఉండలేను నువ్వు అంత గొప్ప కార్యము జరిగించో ఈ మేలు ఎవరు కూడా చేయలేరు ఇది అసాధ్యమైన సంగతి ఇది ఎవరు కూడా చేయలేరు అనుకున్నాను కానీ నా పరిపాలన విషయంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో విషయంలో కానీ గొర్రెలు కాచే విషయంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా నువ్వు నాకు కృపనిచ్చావు ప్రభు నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యముగా మార్చివేసావు ప్రవ్వ శృతించకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను ప్రవ్వ అని దావీ అంటున్నాడు ఆమె హలలుయ ఈరోజు ఏ పరిస్థితి అయినా సరే ఏ కన్నీటి పరిస్థితి అయినా సరే నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కన్నీటిని దేవుడు పూర్తిగా తీసివేస్తాడో లేదో కాదు కానీ నీ కన్నీటిని దేవుడు నాట్యముగా మార్చివేస్తాడు నీ దుఃఖాన్ని దేవుడు ఆనందంగా మారుస్తాడు నీ శోధనని దేవుడు సంతోషభరితంగా మారుస్తాడు ప్రవ్వ తీసే ప్రవ్వ ఇలా కాదు అలా కాదని చెప్పడం కాకుండా ఆ కన్నీటి దేని గురించి అయితే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావో అదే పరిస్థితిలో దేవుడు నేను నిలబెట్టాలని ఆశపడుతున్నాడు ఎవరిని బట్టి దుఃఖిస్తున్నావు ఈరోజు ఎందుని బట్టి బాధపడుతున్నావు దేన్ని బట్టి చింతిస్తూ ఉన్నావో అదే సంగతులను బట్టి నువ్వు ఆనందించే రోజులు రాబోతున్నాయి ఈరోజు ఎందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తమగుని నీ బాధ సమాప్తమైంది నీ కన్నీరు సమాప్తమైంది అన్న మనకందరూ కూడా తెలుసు బిడ్డలు లేక దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఎంతో గొప్పగా ఏడుస్తూ వచ్చింది కన్నీరు కార్చింది విలపించింది ఎంతో బాధపడింది కానీ మనం చూసినట్లయితే తర్వాత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏ స్థలంలో అయితే కన్నీరు కార్చిందో అదే దేవాలయంలోనికి సంతోషంతోనూ ఆనందంతోనూ అన్న రావడం జరిగింది ఈరోజు దేవుడు ఎవరినైనా దాటి వెళతాడేమో కానీ కన్నీరు కార్చుచున్న తన బిడ్డను దాటి ఏ రోజు కూడా దేవుడు దాటి వెళ్ళడు ఆమె హలలుయ యేసు క్రీస్తు ఒకరోజు ప్రాంతం గుండా ఎరుకో ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు గుడ్డి భరతమై దావీది కుమారుడు నన్ను కరుణించు దావీది కుమారుడు నన్ను కరుణించని కేకలు పెడుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది ఆయన నివారింప చూశారట కానీ యేసు క్రీస్తు ఆయన మీద కనికర పడి జాలి పడి అతని దగ్గరికి పిలిపించి అతని కన్నులు ముట్టి అతనికి కన్నులను దయచేసినట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంటుంది ఆమె హలలుయ దేవుడు ఎన్నడే కానీ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వారు కానీ ఆయన యుద్ద నిరీక్షణ కలిగిన వారిని కానీ ఆయన యుద్ధ కన్నీరు కార్చే వారిని కానీ దేవుడు ఎన్నడే కానీ విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు రక్తస్రావం గలిన స్త్రీ అనేక మంది జనాల మధ్య నుంచి పరిగెత్తుకుని వచ్చి జాగ్రత్తగా ఆయన వస్త్రపు చెంగు పట్టుకున్నప్పుడు ఆమె దేహమంతా ఎలాగైతే ఆరోగ్యకరంగా మార్చబడిందో దేవుడు ఈ రోజు కూడా నీ దుఃఖాన్ని దేవుడు నాట్యముగా సంతోషకరంగా దేవుడు మార్చబడుతుంది నీ సమస్య ఏదైనా కావచ్చు పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు కానీ మనం ఆరాధించే దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా ఆయన తన సహాయాన్ని మనకు దయచేయగలడు కానా అనే ఊరిలో ఒకరోజు పెండ్లి జరుగుతున్నప్పుడు పెండ్లి వివాహంలో ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది ద్రాక్ష రసం అయిపోయిందని అందరు బాధపడుతా కంగారు పడుతూ ఏం చేయాలో తెలియక రావాల్సిన వారు వచ్చుచున్న వారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారే ద్రాక్ష రసం అయిపోయిందని చింతిస్తూ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు అక్కడ ఉన్న పరిచారకులు చూసి ఈ ఆరు రాత
విందు ప్రధానికి చూపించమని చెప్పినప్పుడు ఆ నీటు ఆ నీరు మొత్తం కూడా ద్రాక్షారసంగా మార్చబడి విందు ప్రధాని కూడా ఆశ్చర్యపడేంత విధంగా రుచి కలిగిన ద్రాక్షారసాన్ని యేసుక్రీస్తు అక్కడ జరిగించారు అది యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సూచిక క్రియగా మనకి బైబిల్లో కనబడతా ఉంటుంది ఆమె చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో కూడా ఎక్కడైతే ఓడిపోతున్నామో ఎక్కడైతే లేమి కలుగుతుందో అదే పరిస్థితుల్లో దేవుడు సమృద్ధిని దయచేయగలడు ఆమె హలలుయ మనకందరూ కూడా యాకోగు సంగతి మనకందరూ కూడా మనకు బాగా తెలుసు తన తండ్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి పారిపోతా లాభాను దగ్గరికి వెళ్ళి చేరినప్పుడు లాభాన్ని అనేక మార్లు నానా విధాలుగా యాకోబుని హింసించాడు యాకోబుని బాధపరిచాడు అవమానపరిచాడు అనేక మార్లు యాకోబు యొక్క జీతమును మార్చాడు చివరికి యాకోబు తాను మేపుచున్న గొర్రెల యొక్క పాలు కూడా తాగడానికి ఆలోచించేటువంటి వాడు అంత భయంకరమైన స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయిన తరువాత కూడా దేవుడు యాకోబుని ఎక్కడొక్కడ విడిచిపెట్టాల యాకోబు యొక్క కన్నీటిని దేవుడు చూచాడు యాకోబు యొక్క బాధను దేవుడు చూచాడు ఎక్కడైతే ఎవరి దగ్గర అయితే యాకోబు హీనమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారో వారి దగ్గర నుంచే అతని దగ్గర నుంచే దేవుడు యాకోబుని ఐశ్వర్యం కలిగిన వ్యక్తిగా దేవుడు బయటికి తీసుకొస్తూ వస్తున్నాడు ఎంతో ఐశ్వర్యం ఎంతో విలువైన సంపద కలిగిన వాడే యాకోబు లాభాను తగ్గించి బయటకు రావడం మనకు జరుగుతుంది ఆశ్చర్యకరంగా లాభాన్ని యొక్క గొర్రెల మందుల నుంచి శ్రేష్టమైన వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు యాకోబుకు అనుగ్రహించడం ఎవరిని బట్టి అయితే యాకోబు తన జీవితంలో అనేకమైన సంవత్సరాలు కన్నీరు కార్చారో వారి ద్వారానే వారి మందలో నుంచే యాకోబు పూర్తిగా దీవించబడతా మనకు కనబడుతుంది ఆమె హలలుయ ఎందుకంటే మన నువ్వు నేను ఆరాధించే దేవుడు ఎక్కడైతే మనం కన్నీరు కారుస్తున్నామో ఎవరిని బట్టి అయితే మనం బాధపడుతున్నామో లేదా ఎవరైతే నేను అత్యధికంగా హింసిస్తున్నారో వారిని బట్టి నేను దేవుడు దీవిస్తాడు ఈ రోజు నీకున్న కన్నీటిని బట్టి నువ్వు ంగిపోద్దు నువ్వు కార్చే ప్రతి కన్నీటికి కూడా దేవుడు నీకు ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు దేవుడు అన్యాయస్సుడు కాదు యాకోబుని దీవించి నిన్ను నన్ను దీవించకుండా ఉండే దేవుడు కాదు ఖచ్చితముగా ఈ రోజు నువ్వు కార్చే కన్నీటికి నువ్వు ఉన్న స్థితికి దేవుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు నమ్మదగినట్లయితే ఈ రోజు నుంచే దేవుడిని స్థుతించడం ప్రారంభించు దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఎక్కడో కూడా ఆయన బిడ్డలను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు ఐకిప్తు దేశంలో బానిసత్వం చేస్తూ వచ్చారు బానిసలుగా బ్రతికారు హీనమైన బ్రతుకు బ్రతికారు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఐగుప్తులకు లోబడి వారి కాళ్ళ క్రింద బతికి హీనమైన భయంకరమైన బానిసత్వపు జీవితాన్ని జీవించారు తర్వాత మోసే ద్వారా దేవుడు ఐగుప్తుల నుండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించిన తర్వాత బైబిల్లో మనకు కనపడుతుంది కదా ఐగుప్తీయులు అట ఇస్రాయేల్ మీద కటాక్షము కలిగిందట కటాక్షము కలిగిన తర్వాత ఐగుప్తీయులు అట వారి దగ్గర ఉన్న విలువైన వస్త్రములు విలువైన బంగారాన్ని ఆహారాన్ని ధాన్యాన్ని తమ దగ్గర ఉన్న విలువైన వాటన్నిటిని కూడా ఐ ఇస్రాయేలులకి ఇచ్చారట ఇస్రాయేలులు ఐగుప్తు దేశాన్ని బయటకు వచ్చేటప్పుడు విలువైన సొత్తు సంపద కలిగిన వారే గొప్ప జనాంగంగా ఐశ్వర్యం కలిగిన జనాంగంగా ఐగుప్తు దేశంలో ఉంటే ఇస్రాయేలు బయటకు రావడం జరిగింది నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు ఏ దేశములైతే వారు ఏడ్చారో ఏ దేశములైతే వారు బంధించబడ్డారో అదే దేశంలో నుండి ఆనంద గానములతోనూ సంతోషముతోనూ ఐశ్వర్యముతోనూ చేతి నిండా బంగారముతోనూ ఆహారముతో అనేక విలువైన వస్త్రములతో ఆనంద గానములతో వారందరూ కూడా ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే వారు కన్నీరు కార్చారో ఆ కన్నీటిని దేవుడు నాట్యంగా మార్చివేశాడు అక్కడ ఐగుప్తులు వారు పెట్టిన నిందకు ప్రతిఫలంగా ఐగుప్తులు వారి మీద పెట్టిన బానుసత్వానికి ప్రతిఫలంగా ఏ ఐగుప్తులు అయితే వారిని హీనంగా చూశారో అదే ఐగుప్తులకు ఇస్రాయేల్ మీద కటాక్షాన్ని దేవుడు కలవు చేశాడట ఐగుప్తులు తమ దగ్గర ఉన్న ఐశ్వర్యం మొత్తాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇస్రాయేలులో ఒడిలో పోయడం మనకు కనబడతా ఉంటుంది అందుకే ఇస్రాయేలు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎంతో విలువైన వారిగా ఐశ్వర్యవంతులుగా రావడం జరిగింది వెండి బంగారములు కలిగిన వారిగా ఎంతో బలమైన జనాంగంగా రావడం జరిగింది అందుకే దావేది అన్నాడు కదా ప్రభు నా ప్రాణము మౌనంగా ఉండకుండా నేను కీర్తించినట్లుగా నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యముగా మార్చివేశావు ప్రభు మార్చే దేవుడై ఉన్నాడు మన దేవుడు ఏమి మారుస్తున్నాడు ఇక్కడ కన్నీటిని తీసివేస్తాను కన్నీటి ఇంకా కార్చు అని చెప్పట్లేదు కానీ నీ కార్చే కన్నీటిని దేవుడు మారుస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మార్చి వేస్తాను ఇక కన్నీరు కార్చే సమయంలో నువ్వు నాట్యము చేసే విధంగా చేస్తాను బాధపడుతున్న సమయంలో సంతోషించే వ్యక్తిగా నేను చేస్తానని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకే దావిద అంటున్నాడు నా ప్రాణము మౌనంగా ఉండదు ప్రభా 
ఎవరు చేయలేని కారం ఎవరు అసాధ్యమైన కార్యం వైద్యుల వల్ల కానీ ధనవంతుల వల్ల కానీ ఎవరి వల్ల కానీ కార్యాన్ని కేవలము నీ కృప ద్వారా నా జీవితంలో జరిగించు నా గనుకనే నా ప్రాణము మౌనంగా ఉండకుండా నేను కీర్తిస్తుంది ప్రభు అనే నామం స్థుతిస్తుంది ప్రభు ఆమె హలలూయ హలలూయ చాలా చక్కటి మాట మన జీవితంలో కూడా ఎక్కడైనా సరే బంధించబడ్డాను పడిపోయాను కన్నీరు కారుస్తున్నానంటే దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు నుంచి నీ కన్నీరు నాట్యముగా మార్చబడబోతుంది పౌలు ఒకరోజు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఎంతో ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు నా దేహంలో ఒక ముళ్ళు ఉంది నా దేహంలో ఒక బలహీనత ఉందా ఇది నేను భరించలేకపోతున్నా ఇది నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా దయచేసి ఈ ముళ్ళు నుంచి నన్ను విడిపించు ఈ బలహీనత నుంచి నాకు విడుదల దయచే ప్రభు అని చెప్పి ముమ్మారు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేశాడు అట ఎంతో లోతైన ప్రార్థన ఎంతో పట్టుదల కలిగిన ప్రార్థన పౌలు దేవుని దగ్గర చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు అతను ప్రత్యక్షమై నా కృప నీకు చాలును నా కృప నీకు చాలును అని చెప్పినప్పుడు పౌలు చెప్తాడు కదా నేను ఎప్పుడు బలహీనుడునో అప్పుడే నేను బలవంతుడునని చెప్తాడు పౌలు జీవితంలో ఉన్న ముళ్ళుని దేవుడు తొలగించలేదు కానీ ఆ ముళ్ళు తన జీవితంలో ఉన్నా సరే ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన కృపను దేవుడు పౌలుకి సమృద్ధిగా అనుగ్రహించాడు ఈరోజు నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఏవి కూడా మాయమవో ఏది కూడా పూర్తిగా మార్చబడదు కానీ ఏడ్చుచున్న సమయంలో బాధపడుతున్న స్థలంలో అదే పరిస్థితి అదే వ్యక్తి ద్వారా నువ్వు ఆనందించే విధంగా దేవుడు పరిస్థితులు మారుస్తాడు ఈరోజు ఏ ముళ్ళు అయితే ఉందని చెప్పి పౌలు ముమ్మారు దేవునికి ప్రార్థన చేశాడో అదే ముళ్ళు తన జీవితంలో ఇంకా ఉన్నా సరే ఇంకా పరిచయ చేసుకుంటూ వెళతావచ్చు ఎందుకంటే దేవుని కృప దేవుని యొక్క కటాక్షము పౌలు మీదకి సమృద్ధిగా దిగి రావడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కన్నీరు కారచాడో దేన్ని బట్టి అయితే బాధపడ్డాడో ఇక దాని గురించి బాధపడకుండా ముళ్ళు అతని దేహాన్ని గాయపరచకూడదు అతడు ఇంకా బలమైన పరిచయ చేస్తూ వచ్చాడు దేవుని దగ్గర ఆమె ఈరోజు నీ పరిస్థితుల్లో కూడా కొన్ని పరిస్థితులు తొలగిపో కొన్ని పరిస్థితులు అలాగే ఉంటాయి కొంతమంది నేను బాధపడతా ఉంటారు ఎవరైతే నేను గాయపరిచారో ఎవరైతే నేను బాధపరుస్తున్నారో వారిని బట్టే దేవుడు నేను దీవించడం ప్రారంభిస్తాడు వారిని బట్టే దేవుడు నీ తల పైకత్తడం ప్రారంభిస్తాడు తప్ప ఎక్కడైనా కానీ దేవుడు నీ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టనే విడిచిపెట్టాడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అందుకే దావిది అంటాడు కదా నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యముగా మార్చేసావు ప్రవ్వ దేనిని బట్టి అయితే నేను ఏడుస్తున్నాను దేనిని బట్టి అయితే నేను కన్నీరు కారుస్తున్నాను ఎవరిని బట్టి అయితే నేను దుఃఖిస్తున్నాను వారందరిని బట్టి ఆ పరిస్థితులు అన్నిటిలో కూడా నేను ఇంకా దుఃఖించకుండా సంతోషించే విధంగా నా దుఃఖాన్ని నువ్వు నాట్యంగా మార్చివేసావు ప్రభు ఈ రోజు నీ భర్త గురించి కానీ నీ బిడ్డల గురించి కానీ పరిచర్య గురించి కానీ వ్యాపారం గురించి కానీ దేని గురించి అయితే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావు నీ ప్రతి కన్నీటిని కూడా దేవుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు నీ బాధ నీ వేదన నీ క్షోభ మానసిక పరమైనటువంటి వేదన సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఎక్కడ మార్పు కలిగినా కలగపోయినా సరే నీ జీవితంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా మార్పు కలగజేయబోతున్నాడు నీ కన్నీరు తొడవడం మాత్రమే కాదు కానీ కన్నీరు కార్చుతున్న నిన్ను నాట్యమాడే విధంగా దేవుడు మార్చివేయబోతున్నాడు సంతోష గానములతో పనులను మోసుకొచ్చే విధంగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయితే నువ్వు నానా విధాలైన అవమానం పొందావో వారి ద్వారా నువ్వు దీవించబడబోతున్నావు ఏ స్థలములు అయితే దుఃఖానికి కారణముగా ఉందో అదే స్థలములో సంతోష గానములు రావడం అనేది నువ్వు చూడబోతున్నావు ఆమె హలలుయ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అందుకే దావిది అన్నాడు కదా నా ప్రాణము మౌనంగా ఉండకుండా నేను స్థుతిస్తుంది ప్రవ్వ నేను మౌనంగా ఉండనే ఉండలేకపోతే ఎందుకంటే మనుషులకు అసాధ్యమైన దానిని మనుషులు చేయలేని దానిని నీవు నాయడల జరిగించావు ప్రభు నిజమే ఈరోజు నువ్వు కూడా దేవుని దగ్గర నమ్మకంతోనూ ఆయన నా కన్నీటిని మార్చగలడు ఆయన నా దుఃఖాన్ని తీసివేయగలడు నా అవమానాన్ని నా బాధను దేవుడు ఖచ్చితంగా తొలగించగలడని నువ్వు కనుక నమ్మినట్లయితే దావీదు ప్రాణం ఎలాగైతే దేవుని స్థుతించలేకుండా ఉన్నదో నీవు కూడా దేవుని స్థుతించలేకుండా ఉండలో ఖచ్చితంగా దేవుని నామను స్థుతిస్తానే ఉంటావు మరలా 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 దేవుని నామని గనపరుస్తానే ఉంటావు అనేక మంది ఎదుట దేవుని గురించి సాక్షిగా నిలబడటం జరుగుతుంది నీ జీవితంలో ఆమె హలలు నువ్వు నమ్మగలుగుతున్నావా దేవుని దగ్గర నువ్వు స్థుతించగలుగుతున్నావు దేవుని నేను నమ్మగలుగుతున్నావా దేవుని నేను నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నావా ఖచ్చితంగా దేవుడు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఎలాగైతే ఆయన ఘనమైన అద్భుతమైన కార్యములు జరిగించాడో నీ జీవితంలో కానీ నా జీవితంలో కానీ దేవుడు అంతకన్నా ఉన్నతమైన కార్యములు జరిగించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ హలలుయ ఏ స్థలములు అయితే నువ్వు బాధపడుతున్నావో దేని గురించి అయితే నువ్వు కన్నీరు కాలుస్తున్నావో ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ తలను పైకెత్తి అనేక మందికి దీవెనకరంగా దేవుడు నీ జీవితాన్ని నిలబెట్టబోతా ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ మనకందరూ కూడా బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి బాగా పరిచయం ఎబ్బేజు ఎబ్బేజు మనకందరూ కూడా తెలుసు ఎబ్బేజు తన జన్మించినప్పుడు వేదనతో కంటిన్యూ కదా అని చెప్పి అతని యొక్క తల్లి అతనికి 
వేదన అనేటువంటి అర్థం వచ్చేటువంటి ఎబ్బేజు అని పేరు పెట్టినప్పుడు అతను అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనేక రకాలుగా కన్నీరు కార్చాడు అవమానపరచబడ్డాడు హేళన చేయబడ్డాడు అందరి ద్వారా త్రోసివేయబడ్డాడు అనేకమైన నిందలు అవమానాలు పడ్డాడు కానీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా సరిహద్దులు విశాలపరచు నీ హస్తాన్ని నాకు తోడుగా ఉంచు నన్ను దీవించు ప్రభు నన్ను అభివృద్ధి చే ప్రభు అని చెప్పి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే అవమానపరచబడుతున్నాడో ఎవరి దగ్గర అయితే బాధపడ్డాడో ఎక్కడైతే నిందను అవమానాన్ని ఎబ్బేజు పొందాడో వారందరి ఎదుట వారందరి కళ్ళ ఎదుట దేవుడు ఎబ్బేజును అనేకమైన విధాలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడు ఎబ్బేజు అడిగినది అడిగినట్లుగానే దేవుడు అతని జీవితంలో ఖచ్చితంగా దేవుడు దయచేశాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు కన్నిటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు నీ దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చే దేవుడు నీ దుఃఖ వస్త్రాన్ని విడిపించి సంతోష వస్త్రంతో నింపే దేవుడు నీ గాయాన్ని తొలగించి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే దేవుడు ఎవరిని కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఎబ్బేజు ప్రార్థన ఆలకించినట్లుగా యాకోబు ప్రార్థన ఆలకించినట్లుగా అన్న యొక్క ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించినట్లుగా ఈరోజు నీ ప్రార్థనను నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ కన్నీరు చాలా విలువైనది దేవుడు ఎవరి యొక్క ప్రార్థనను కూడా దేవుడు ఏమాత్రము విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నీ అవమానపరచబడుతున్న స్థలంలో దేవుడు నీ తల పైకెత్తబోతున్నాడు అబ్రహాముకి సంతానము లేనప్పుడు శార ఇదిగో సంతానము కలగట్లేదు కదా ఈ హాగరు ద్వారా సంతానాన్ని కను అని చెప్పినప్పుడు హాగర్కి కుమారుడు జన్మించిన తర్వాత హాగర్ గర్భవతి అవుతున్న సమయంలో కానీ హాగరట శారాను చూచి నవ్వడం ప్రారంభించింది లేదా హాగర్ దృష్టికి శార నీచమైనదిగా కనబడడం ప్రారంభించింది హెచ్చింపు వచ్చింది శారాన్ని అవమానకరంగా హాగర్ చూడడం ప్రారంభించింది బాధపడింది కృంగిపోయింది ఎంతో మానసికంగా వేదన పడింది శార కానీ ఆమె యొక్క వేదనను ఆమె యొక్క విశ్వాసాన్ని ఆమె యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని దేవుడు చూసి ఎవరు ఎదుటైతే శార తలదించుకుందో అదే హాగర్ ఎదుట దేవుడు శార తలను పైకెత్తడం ప్రారంభించాడు శారాను ఒకరోజు దేవుడు దర్శించి హాగరు కనిన కుమారుని కన్నా ఇంకా దీవెనకరమైన వాగ్దాన సంబంధమైన ఆశీర్వాద సంబంధమైన కుమారుని దేవుడు శారాకు అనుగ్రహించి హాగరు ఎదుట తల ఎత్తుకునే విధంగా దేవుడు చేయడం జరిగింది ఆమె హలలు హాగర్ని దేవుడు తీసివేయలేదు కానీ హాగర్ని అక్కడే ఉంచాడు హాగర్ ముందే నవ్విన వారు ముందే హేళన చేసిన వారు ముందే నిందలు వేసిన వారు ముందే అవమానకరంగా మాట్లాడిన వారు ముందే దేవుడు శార యొక్క తలను పైకెత్తడం ప్రారంభించాడు ఈరోజు నువ్వు దుఃఖించుతున్న స్థలంలోనే ఓడిపోవచ్చున్న స్థలంలోనే వేదన పడుతున్న స్థలంలోనే అవమానపరచబడుతున్న స్థలంలోనే దేవుడు నీ తల పైకెత్తబోతున్నాడు ఎవరిని చూసి నువ్వు దుఃఖపడద్దు నీ ప్రతి దుఃఖాన్ని బాధను వేదనను నీ పరలోకపు తండ్రి సమస్తాన్ని కూడా స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకే దావిద అన్నాడు కదా నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యంగా మార్చివేశావు ప్రవ్వ ప్రతి కన్నీటిని కూడా నువ్వు పూర్తిగా తుడిచివేసావు ప్రభు ఇదిగో నా రాజ్యాన్ని గురించి ఏడుస్తావు వచ్చా కానీ నా రాజ్యంలో నువ్వు క్షేమాన్ని ఇవ్వడం వల్ల నేను నిన్ను సంతోషిస్తున్నాను ప్రభు నా కుమారుల గురించి కానీ పరిచయ గురించి కానీ సంఘం గురించి అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు దావిదిని సంతోషించే విధంగా ఆనందించే విధంగా దేవుడు మార్చివేశాడు ఈరోజు నీ జీవితాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం ముగింపు అయ్యేసరికి నూతన సంవత్సరాన్ని కడుగు పెట్టేసరికి దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని జరిగించబోతున్నాడు ఎవరిని గురిచేతను ఏడుస్తున్నావో ఎవరిని గురిచేతను బాధపడుతున్నావో వారిని గురించే నువ్వు సంతోషించే విధంగా వారి దగ్గర నుంచి నువ్వు శుభవార్త వినే విధంగా ఆ స్థలంలోనే నువ్వు రెండింతలుగా దీవించబడే విధంగా ఒక గొప్ప వార్తను వినబోతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం ముగిసేలోపే సంతోషంతోనూ ఆనందంతో నింపబడబోతున్నావు ఎక్కడైతే కన్నీరు కార్చావో ఏ స్థలంలో అయితే కన్నీరు కార్చి విత్తనాలు విత్తావో అదే స్థలంలో సంతోష గానముల చేత పనులను మోసుకుంటూ వచ్చే కృపను దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు నీ వ్యాపారమే కానీ పరిచర్య కానీ ప్రతి స్థలంలో కూడా దేవుడు ఎక్కడ కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు సిద్ధముగా ఉండు దేవుని సుతించడానికి కార్యము జరగక మునిప ఇప్పుడే దేవుని సుతించి ఇదిగో నీ ప్రతి దుఃఖాన్ని దేవుడు కొట్టువైపోతున్నాడు ప్రతి అవమానాన్ని కూడా దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు ప్రతి వేదనను కూడా దేవుడు తొలగించి సంతోషకరంగా దేవుడు సమస్తాన్ని కూడా మార్చబోతున్నాడు అందుకే దావిద అన్నాడు కదా ముప్పై అధ్యాయంలో పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన చూస్తే నా ప్రాణము మౌన ండకుండా నేను కీర్తించినట్లుగా నా అంగళార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు నువ్వు గోని పట్ట విడిపించి సంతోష వర్ష వస్త్రము నన్ను ధరింపజేసి ఉన్నావు గోని పట్ట విడిపించి అవమానాన్ని విడిపించి దుఃఖాన్ని విడిపించి ప్రవ్వ సంతోషంతో వస్త్రము ధరించుకునేలా చేసావు ప్రవ్వ దావిద జీవితంలోనే కాదు కానీ ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ఇదే విధమైన కార్యం జరిగించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలు కానీ యాకోబు కానీ ఇస్సాకు కానీ షారా కానీ 
కాన పెండ్లు విందులో కానీ పౌలు జీవితంలో కానీ వారందరు జీవితాల్లో కూడా ఎక్కడైతే వారందరూ ఏడ్చారో ఎక్కడైతే వారందరూ కుమిలిపోయారో ఎక్కడైతే వారు అవమానపరచబడ్డారో ఎక్కడైతే వారు నిందలు పడ్డారో అదే దేశం అదే ప్రాంతంలో వారందరూ కూడా దీవించబడ్డారో శద్రకు మేషక అభ్యర్థనకు దానీయులు వీరందరూ కూడా నిబుగద్రేజర్ దగ్గర బబులోని దేశంలో బానిసత్వాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా పట్టబడినప్పుడు ఏ దేశంలో అయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బానిసలుగా తీసుకువెళ్ళబడ్డారో అదే దేశంలో దేవుడు తన ప్రజలను తనకు నమ్మకంగా ఉన్న వారందరూ కూడా దీవించి ఆ దేశంలో ఉన్నతమైన స్థానం వరకు దేవుడు తీసుకెళ్ళడం మనకు బైబిల్లో చూస్తే ఈ దానీయులకి శద్రకు మేషక అభ్యర్థన వీరందరూ కూడా రాజులు సైతం కూడా సాష్టాంగ పడినట్లుగా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన ఘన తీసుకొచ్చినట్లుగా మనకు బైబిల్లో కనపడుతుంది ఏ దేశంలోకి అయితే దేవుని ప్రజలు బానిసగా వెళ్ళారో అదే దేశంలో అధికారులుగా వారు మార్చబడ్డారు ఏ దేశంలోనికైతే యోసేపు బానిసగా దాసుడుగా అమ్మివేయబడ్డాడో అదే దేశం మీదకి ఒక అధికారిగా దేవుడు నియమించడం ప్రారంభించారు ఆ దేశం అలాగా ఉంటుంది కానీ పరిస్థితుల్లో దేవుడు మార్పు కలగ చేయబోతున్నాడు ఐగుప్తు దేశం నుంచి నువ్వు బయటకు రావు కానీ ఐగుప్తు దేశాన్నే ఏలో విధంగా దేవుడు నిన్ను మార్చివేస్తాడు కన్నీరు ఉంటుంది కానీ ఆ కన్నీరు కార్చున్న స్థలంలోనే దేవుడు నిన్ను అత్యధికమైన ఆనందించే వ్యక్తిగా దేవుడు నిన్ను మార్చబోతున్నాడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఎన్నడేగా నేను విడిచిపెట్టాడు ఏ విషయంలో కొన్ని కన్యాం చేసే దేవుడు కాదు దేవుడు తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు అందరి జీవితంలో ఏ విధముగా అయితే కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చాడో ఈరోజు నీ జీవితంలో కానీ నా జీవితంలో కానీ కన్నీరు కార్చుతున్న ప్రతి స్థలంలో కూడా దేవుడు సంతోషంతో ఆనందంతో నిలబడే విధంగా దేవుడు కార్యం జరిగించబోతున్నాడు ఈ సంవత్సరం ముగిసేలోపే ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో దేవుడు సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని దేవుడు దయచేను గాక ఆమెన్ దేవుడి వాక్యం దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం కృప కలిగిన మా తండ్రి దయ కలిగిన మా దేవ మీ కొందనాల తండ్రి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వ ఇదిగో తండ్రి దావి అంటున్నాడు కదా ప్రభు నా కన్నీటిని నువ్వు నాట్యముగా మార్చివేసావు అన్నట్లుగా తండ్రి మా జీవితాల్లో కూడా ప్రభు మేము కార్చున్న కన్నీరు మేము పొందుచున్న వేదన ఎక్కడైతే బాధపడుతున్నామో ఏ విషయంలో అయితే మేము దుఃఖిస్తున్నామో తండ్రి ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు మా ఎడల కృపను దయచేయండి మా తలలు పైకి ఎత్తండి ప్రభు మా అవమానాన్ని మా నిందను కొట్టివేసి ఎవరు ఎదుటైతే మేము తలదించుకున్నామో వారి ఎదుట మా తలలు పైకి ఎత్తండి ఎవరిని బట్టి మేము ఏడ్చుచున్నామో వారిని బట్టి సంతోషించే విధంగా చేయండి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి అనేక మంది భక్తుల జీవితాల్లో నువ్వు ఏ విధంగా అయితే సంతోషాన్ని దయచేసేవారు దుఃఖాన్ని కొట్టివేసావు ప్రభు మా జీవితాల్లో కూడా తండ్రి మీ యొక్క మా యొక్క కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చి మేము కూడా దావీది వల్ల నీ నామాన్ని ఎడతగకుండా స్థుతించడానికి సహాయం దయచండి ఇంతవరకు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం అంతా మమ్మల్ని కాపాడవు మీ కొందనాలు ప్రభు ఈ రెండు వేల ఇరవైలో కడుగు పెట్టబోయే ముందు తండ్రి మా ప్రతి బాధను ప్రతి కష్టాన్ని తొలగించి సంతోషంతో ఆనందంతో ఉత్సాహ ధ్వనులతో రెండు వేల ఇరవైలోనికి ప్రవేశించడానికి సహాయం దయచండి వాక్యం నిన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశ్వదించండి క్షేమాన్ని ఆరోగ్యం నెమ్మదిని దయచేయండి ప్రతి బిడ్డ యొక్క ప్రార్థన మీరు ఆలోచించండి అడిగిన దానికన్నా ఊహించిన దానికన్నా అత్యధికమైన మేలులు దయచేసే దేవుడు నీవే గనక ప్రభు వారు అడిగిన దానికన్నా గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించండి వారి జీవితాల్లో ప్రభు ఘనమైన కార్యాలు జరిగించి మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోనమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలండి దేవుడు దీవించును గాక మరి మీలో ఎవరికైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే దయచేసి ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్లకు డైల్ చేయండి మీ ప్రతి సమస్య కూడా ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు దీవించునుగాక ఆమెను